chères sœurs, militantes, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie mêlée de fierté que je prends la parole à l'occasion de cette importante cérémonie dénommée la journée de la militante du PDCI RDA. Activité qui s'inscrit dans notre vision d'une UF PDCI urbaine plus engagée et plus concurrente, comme en témoigne la mobilisation exemplaire de ce jour. À ces instances solennelles, qu'il me soit permis d'exprimer au nom de l'ensemble des militantes du PDCI RDA, toute mon infinie gratitude au président de notre parti, son Excellence, M. Henri Conabudé, qui a bien voulu accorder son haut patronage à cette manifestation. C'est également l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à notre président pour la confiance qu'il ne cesse de manifester à l'endroit des militantes de son parti. La récente entrée massive, c'est vrai que ça a été dit par le PCO, des femmes dans les instances du parti, notamment au bureau politique et au comité des sages, en est une preuve éloquente. Soyez vivement remerciés, Monsieur le Président. Avant de continuer mes propos, vous devez savoir que Maman Henriette Konabedi, présidente d'honneur de l'UFPDCI urbaine, vous salue, vous félicite pour votre engagement vous exhorte à la cohésion et vous encourage à continuer sans relâche le combat pour la victoire du PDCI RBA en 2020. Merci. Par ailleurs, comment ne pas évoquer à cette tribune le travail colossal de la réconciliation de la pacification conduite de main de maître par le président Henri Conabédier, l'homme providentiel pour la Côte d'Ivoire. Nous, militants du PDCI RDA, sommes fiers de tous les actes concrets et forts que pose le président Henri Conabédier pour rassembler tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire engagé sur le véritable chemin de la paix. La présente cérémonie nous offre l'occasion, l'agréable opportunité d'affirmer haut et fort l'adhésion sans faille de l'ensemble des femmes du PDCI RDA à toutes les initiatives salutaires qui concourent au rapprochement des forces vives et des partis politiques qui partagent sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée et pacifique. Nous voulons saluer ici, tout spécialement, le rapprochement FPI-PDCI et l'avènement de la plateforme non idéologique de collaboration des partis politiques, de l'opposition et de la société civile. Monsieur Seridi, sénateur de son État, représentant le professeur Maurice Kakou Dikavier, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, notre capitaine Courage, président de notre cérémonie, vous êtes un rempart pour le PDCI RDA. Vos prises de position courageuses ne laissent aucun militant indifférent. Cavalier intrépide et sans peur, vous savez encaisser les coups, mais vous savez par ailleurs également enrôler. Continuez sur votre lancée, 
jusqu'à l'aboutissement heureux de notre projet commun. La prise de pouvoir d'État en 2020. Vos Amazones sont avec vous dans ce combat et vous pouvez compter sur nous. À vous tous, honorables invités, distingués membres des instances, qui nous honorez ce jour de votre présence réconfortante par ma voix, les femmes du PDCI tiennent à vous dire un grand merci. Messieurs les représentants du secrétaire exécutif en chef, honorables invités, chers militantes, chers militants, l'initiative d'organiser la journée de la militante répond à trois objectifs majeurs. Remobiliser nos troupes afin de les tenir prêtes pour les batailles à venir dans la cohésion et la solidarité agissante. Le deuxième objectif, c'est de renforcer les capacités de nos militantes afin qu'elles soient mieux outillées pour le travail de terrain et de proximité qui nous attend. Le troisième objectif, s'accorder sur ce que doivent être le profil et les nouveaux comportements de la militante du pdc rd Chers Amazones du PDCI RDA, votre présence qualitative et quantitative est à cette cérémonie témoigne de votre engagement militant. Vous avez su résister à l'appât du gain facile et aux intoxications de tout genre. Je saisis cette occasion solennelle pour vous adresser mes chaleureuses et militantes félicitations. Vous êtes assurément la nouvelle race de militants dont le PDCI a besoin pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020 et même au-delà. Chères sœurs, faisons nôtre cette pensée du poète qui dit, et je cite, « À vaincre sans péril » On triomphe sans gloire. Oui, mes chers sœurs, nous vaincrons. Et 2020 sera une bonne scène. C'est pourquoi nous, vous devez vous approprier tous les enseignements de, ce, de cette journée. Cette journée de la militante et de toute autre initiative d'information de formation de militants de PDCI RDA. Je vous exhorte donc à partager, à dupliquer ces enseignements auprès de nos soeurs qui n'ont pas pu effectuer le déplacement ce jour. L'heure a sonné 2020, c'est maintenant. Nous devons investir le terrain comme les riches laboureurs et ses enfants. Nous devons passer et repasser dans nos quartiers, villages, campements, arrêts et autres. Il nous faut participer à tous les processus jusqu'aux élections. C'est donc à Dessin que nous avons choisi ces deux thèmes percutants d'une actualité brûlante, à savoir de la réforme de la CEI et la place et le rôle de la femme face aux enjeux de l'élection présidentielle de 2020. Ces deux thèmes ont été brillamment développés par, nos, par notre éminent conférencier Maison, le secrétaire exécutif Seribi, représentant le professeur Maurice Kakogi du et le sénateur Kokotré qui a bien voulu 
nous édifier de son savoir. Intrépide militante du PDCI RDA, ensemble, nous avons pris l'engagement de rester fidèle et loyal au PDCI RDA et à son président. Le confirmez-vous Oui Je ne saurais clore nos propos sans exprimer en votre nom tous mes sincères remerciements à l'endroit de toutes les bonnes volontés qui ont œuvré à la réalisation de ce projet. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Thank you.